Olá, meus queridos, professor Vini aqui falando. A aulinha de hoje sobre Revolução Francesa. Olha só a minha cara de felicidade com a Revolução Francesa. Mas não é bem aquela história da queda da Bastilha, Jacobinos e Girondinos, e nem muito sobre Napoleão. É o pós-Revolução Francesa. Veja o título da aula. França, dos Bourbon, a Comuna de Paris. Ou seja, nossa aula de hoje é século XIX. Onde? Na França. Veja bem, eu estou também muito bem acompanhado. Olha só, olha que beleza, coisa mais linda. A liberdade guiada pelo povo. Eugène Delacroix. 1830. Mas já vamos falar dessa beleza que está aqui comigo, porque antes disso, vamos fazer uma introdução aqui para a nossa aula. Olha só. Primeira coisa importante. No capítulo anterior, ou na videoaula anterior, ou então, né, na parte anterior a isso aqui, o que, que a gente tem? 1815, que ocorre em 1815, meus queridos? A batalha na Bélgica, a batalha de Waterloo. O que, que ocorreu na batalha de Waterloo? Vamos lá aqui. A derrota de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, o defensor do liberalismo, né? o defensor da Revolução Francesa, o defensor da burguesia, ele agora vai ser derrotado, derrotado pelos ingleses, seus grandes rivais lá na Bélgica. Aí o que, que ocorre após a derrota dele? Ah, ele vai ser preso, professor, depois ele vai voltar ao governo dos 100 dias, isso. Não, não, isso é antes. Governo 100 dias é antes da Batalha de Waterloo. Depois que ele perde o Waterloo, ele perde e não volta mais para o cenário. Ele vai para a prisão na ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer lá em 1821. Mas aí o que acontece então, depois da derrota dele em Waterloo? Congresso de Viena. O que, que estabelece o Congresso de Viena? Veja que aqui temos um ponto fundamental. O Congresso de Viena, ele estabelece, olha só, o retorno ou a restauração da monarquia na França. Lembrem que o Congresso de Viena é um congresso conservador, é um congresso que quer voltar à Europa aos seus velhos costumes, de onde nunca deveria ter saído essa coisa de revolução, de liberalismo, de burguesia. Não, nós queremos é, monarquia, nós queremos aristocracia, nós queremos nobreza e nós queremos o clero comandando o espetáculo. Nada desses burgueses. Então, restauração é porque vai ser restaurada a monarquia na França. E essa restauração, olha só, ela recebe um apelido aqui. Restauração Bourbon. Por que que é a restauração Bourbon? Porque a família do Luís XVI... Ah, quem é o Luís XVI? Luís XVI é o rei que foi guilhotinado ele e a sua esposa, né, a Maria Antonieta, os dois morreram lá na Revolução. Mas a dinastia, a família dele ainda tinha pessoas vivas. E essas pessoas é que vão dar continuidade. Ah, já sei, professor. Será então, aquele lá era o 16. Então agora teremos o 17? Não, teremos o 18. Ah, professor, onde foi parar o 17? 17 era o filho do 16. O que aconteceu com o 17? Ele foi morto na prisão. Ele foi morto é, por torturadores. Ele, bárbaras torturas. Ah, já sei, professor, foram os comunistas. Não, não tem comunista ainda. 
foram os burgueses, foram os rebeldes da revolução que acabaram então levando Luiz XVII a não assumir o poder porque ele morreu na prisão. Então, quem é o 18? Ah, o filho do 17. Não, o 17 ainda era um menino. O 18 é irmão do 16. E ele, então, Luiz 18, vai assumir o poder. Por isso que a gente chama de Restauração Bourbon. Certo? Mas aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa bem importante. Que vai ocorrer logo na, no início, na chegada dos Bourbon ao poder, que é o que nós vamos chamar de o terror branco. Veja bem, tu tá acostumado aí com aulas de história que falam sobre o terror vermelho, né? os comunistas, tá, mas aqui, terror branco se refere a quê? Se refere à vingança daqueles que tinham perdido o poder, o prestígio, as terras, as propriedades, lá na Revolução. Então, o terror branco é o terror promovido pelo clero, pelos simpatizantes do clero, pela nobreza, pela aristocracia, que vão se vingar de quem? Dos burgueses, isso, vão se vingar né, daqueles que estiveram à frente da Revolução. Então, isso é o que nós chamamos de terror branco. E às vezes isso aparece em alguma questão, alguma prova aí que tu possa vir a fazer. Muito bem, mas aí, meus queridos, chega ao poder os Bourbon. O que, que os Bourbons vão fazer? Primeiro com o Luiz XVIII, depois com o irmão do Luiz XVIII, chamado de... Carlos X, ok? Então temos dois reis Bourbon. Veja que eles vão governar de 1815 até 1830. E nesse processo aqui do uh, poder associado do Luiz XVIII com o Carlos X, nós vamos ter aqui o surgimento novamente né? da monarquia, que é uma restauração monárquica, mas uma monarquia constitucional. Nós vamos ter uma carta não tornando a monarquia uma monarquia absolutista, mas tendo limites, e isso pode ser importante. E dentro desse processo aqui, Destaca-se novamente a influência do clero e da nobreza, beleza? Isso tudo vai se manter, então, entre 1815 e 1830, o governo dos Bourbons. Ou seja, a França voltou a ser uma monarquia. Mas aí, meus queridos, nós vamos ter um episódio que vai mudar tudo isso e que tem a ver com... A liberdade. Alguns vão, inclusive, usar essa figura aqui, é, pintada pelo Delacroix, como a república também. Mas o que, que esse quadro que está aqui tem a ver com 1830? Veja bem. Em 1830, o governo dos Bourbon, o governo do Carlos X, resolveu fazer algumas alterações na ordem constitucional. Ele impôs uma severa censura à imprensa, as eleições passaram a ser censitárias, ou seja, ele criou alguns critérios para excluir os pobres da votação e, por fim, ele resolveu dissolver a Assembleia. Isso tudo aqui recebe um nome na história. Isso são as chamadas ordenações de julho. Só que aí, meus queridos, o tiro saiu pela culatra. E isto deu errado. Essa ideia né, dessas modificações na Constituição que iriam excluir os pobres, que né, censuraram a imprensa. Isto levou 
aos famosos três dias gloriosos. Vamos anotar isso aqui, vamos botar um quadrinho aqui, já vamos botar, já vamos trazer de volta, calma. Três dias gloriosos. Esses três dias gloriosos foram os dias 27, 28 e 29 de junho, de quando? De 1830. Esses três dias gloriosos, o que que foi? Foi uma onda de revolução que chegou à França novamente. Uma revolução liberal, uma revolução burguesa, novamente associada com a classe mais pobre, assim como tinha sido lá na queda da Bastilha. Mas aí, meus queridos, o Eugênio de Lacroix vai nos ajudar e vai criar aqui uma obra que a gente pode usar ela para entender muita coisa. Primeiro, tu perceba que o povo, aqui alguns consideram esse indivíduo aqui, com esse chapéu, um burguês, mas há uma grande discussão. É, outros identificam aqui líderes populares, outros identificam, né, como é fácil de ver, uma criança aqui armada. Ao fundo, você pode perceber, inclusive, as torres da Catedral de Notre-Dame, né? Notre -Dame, né? que infelizmente pegou fogo há pouco tempo. Inclusive aqui, ó, nesse menino, a gente tem uma inspiração, uma possível inspiração. É Vitor Hugo, um dos maiores escritores da história universal. É um escritor francês, a sua... É, obra-prima, chama-se Os Miseráveis tu, tu não pode morrer sem ler Os Miseráveis Os Miseráveis vai mudar a tua visão de mundo é, aguarde a maturidade eu só te diria esse, daria esse conselho aguarde um pouco a maturidade da vida para que tu aprecie um pouco mais Os Miseráveis do Vitor Hugo mas é uma, uma obra extraordinária ninguém deveria morrer sem ler Os Miseráveis do Vitor Hugo e alguns dizem que esse menino aqui é um inspirador é, para uma parte do livro que vai trazer uh, essa referência aos meninos armados. Tudo bem, não vou te contar para não entregar um pouco da obra. Mas o que mais chama a atenção aqui nesse quadro, sem dúvida, é essa mulher com os seios desnudos. É a liberdade. Veja que ela está empunhando a bandeira tricolor, a bandeira da Revolução Francesa. E ela aqui simboliza o quê? A vitória do povo, mesmo sobre os cadáveres aqui, cadáveres de soldados, cadáveres de pessoas comuns, a liberdade triunfou. O que, que eles querem dizer com isso aqui? Vamos colocar aqui o Delacroix de lado um pouco, só para te contar uma coisa. O que, que isso significa? Significa que... A burguesia, os ideais da liberdade, a, a república, mesmo que aqui não vai ser bem a república, eles vão retornar à França. Na figura de quem? Do Duque de Orléans, ou Luiz Felipe de Orleans. Luiz Felipe de Orleans vai ser um monarca, ele vai ser um rei, mas olha só como ele entrou com a história. Ele entrou com a história com o apelido de o rei burguês. Por quê? Muito simples, porque esses três dias gloriosos então acabaram com o fim de uma longa dinastia francesa, o fim da dinastia dos Bourbon. Então a Revolução de 1830, nós podemos inclusive colocar aqui, isso aqui é fruto da Revolução de 1830. Colocou no poder Luiz Felipe de Orléans, o rei burguês. Ele vai governar de 1830 a 1848. Mas eu já te conto mais sobre ele. Deixa eu só te dar mais algumas curiosidades sobre é, o nosso quadrinho aqui, sobre a liberdade guiada pelo povo. O quadrinho aqui, ó, vamos, vamos te mostrar mais uma vez. O quadrinho aqui, ó. A liberdade teria influenciado coisas importantes na nossa vida. 
Primeira coisa importante, a estátua da liberdade. Já viu a estátua da liberdade? Não, a estátua da liberdade, o grande cara Pachim, lá é, em Nova York. A estátua da liberdade foi um presente francês quando ocorreu o centenário da independência americana. 1876, eles mandaram aquela estátua de presente aos americanos. E a cara da estátua, o jeito da estátua, a inspiração... Tcharam! De la Croix. Outra coisa, essa para ti que está assistindo esse vídeo, deve ser uh, 100% da audiência, brasileiro, apesar que a gente tem aí alguns portugueses que às vezes nos assistem, é, isso inspirou, sabe o quê? Uma figura que está na nossa vida cotidianamente. Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Vamos pegar aqui. O que, que é isso? O real. Mas o que que tu tá vendo aqui, ó? Vamos dobrar o meu real aqui. O que que tu tá vendo aqui? Possivelmente tu está vendo a figura feminina aqui de uma mulher, a república. Mas, olha só, a república, ela também tem uma inspiração, ninguém? Na liberdade do Delacroix. Ou seja, aquela carinha ali da nota tem uma possível referência direta com a obra a liberdade, que alguns intitulam a república, né? por conta dessa referência, dessa associação da Revolução Francesa com a república francesa. Mas calma aí, porque a gente ainda não chegou nessa parte da república. A gente ainda está na monarquia. Na monarquia de quem? Luiz Felipe de Orléans. Então vamos voltar para cá, vem cá comigo. O que está que acontecendo aqui então? Então, ó, pá, professor, eu entendi. Vamos de novo. Napoleão, derrotado, os Bourbons que governam. Os Bourbons estão associados com um movimento de retorno à França como ela era antes da Revolução Francesa. Muito bem. Então, eles são monarquistas, eles são favoráveis ao clero, favoráveis à nobreza. Inclusive, o Estado francês vai pagar pesadas indenizações ao clero e à nobreza pelas perdas que eles tiveram lá na Revolução do século XVIII, lá na da queda da Bastilha. Muito bem, mas o que vai acontecer aqui? Algumas tentativas de modificação da ordem, que não vão dar certo, três dias gloriosos, Luiz Felipe de Orleão, o rei burguês, chega ao poder. Quais são as características do governo do Luiz Felipe de Orleão? Revolução, Revolução Francesa, não, olha só, Revolução Industrial na França. É aqui que a França começa a se tornar uma potência industrial. Ou seja, tu vai fazer uma grande associação do capitalismo, desenvolvimento econômico associado ao governo do rei burguês. Só que, se tu é, já entendeu um pouco do funcionamento do capitalismo, o capitalismo vive de crises cíclicas. De tempos em tempos, tu pode observar, essa palavra crise, ela surge novamente entre as nossas vidas. E aí é que nós vamos começar a ter uma crise que vai afetar, e aí tu perceba que eles vão ter mais ou menos uns 15 anos de prosperidade, de crescimento, então 1830 até 1845. Mas em 1845 a situação econômica começa a dar sinais de enfraquecimento, começa a gerar problema. E quando gera problema econômico, o que, que vem depois? Quais são as consequências quando a economia vai mal? Né? Desemprego, aí aumenta a desigualdade social, que vai aumentar os índices de violência, que aumenta os índices de insatisfação e que geralmente provoca uma mudança política. E é isso que nós vamos ver agora. O que, que vai ocorrer na França? A primeira coisa importante que eu preciso te contar é que isso não vai ocorrer só na França. Isso vai ocorrer na Europa inteira. É um dos movimentos da história que mais chama a atenção 
por ter conectado vários países com propósitos muito parecidos. E aqui vamos só fazer um parênteses. Isso vai chegar ao Brasil. Nós vamos ter aqui no Brasil, presta bem atenção e anota isso aí, a Revolução Praieira. Quando nós vamos ter na cidade de Recife a publicação O Manifesto ao Mundo. Né? Quando então esse manifesto ele demonstra claramente que ele foi inspirado na Revolução Europeia de 1848. Ou se tu preferir, na chamada Primavera, Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. É uma das coisas mais importantes do século XIX. O professor, eu nem gosto tanto do século XIX. Eu gosto é do século XX. O século XX é legal. Porque tem Primeira Guerra Mundial, tem Revolução Russa, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o século XX é do baralho. Ah, mas preciso te contar uma coisa importante. O século XX é montado no século XIX. É como se houvesse uma projeção do futuro. O século XIX é onde nós encontramos as sementes para explicar esses conflitos, esses problemas todos, esses grandes acontecimentos do século XX. E aqui, a Primavera dos Povos, ela vai estar contendo vários desses elementos que depois vão aparecer no século XX. Veja bem, vamos anotar algumas coisas aqui importantes. A Revolução de 1848, ela é uma revolução liberal. Muito bem. Ela é uma revolução feita pelos interesses da burguesia. Então nós vamos ter aqui o liberalismo como corrente de pensamento aflorando em 1848. Preciso te contar que ela não vai mudar muita coisa na vida europeia nesse momento, mas vai deixar sementes para o futuro. Uma segunda coisa, um segundo elemento que nós temos presente aqui na Primavera dos Povos são os ideais associados ao anarquismo. Mas nós também temos aqui associado o surgimento dos primeiros grandes movimentos do socialismo. Preciso te lembrar uma coisa. É no ano de 1848, com a Europa fervendo, é que Marx e Engels vão publicar o Manifesto do Partido que? Comunista. E isso é o marco do surgimento das teorias do que a gente chama de socialismo científico. Então, anarquismo, mais socialismo, mais comunismo, eles estão presentes também nessas revoluções de 1848, na Primavera dos Povos. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para um terceiro elemento, fundamental para te entender o que vem depois. Aqui começa a brotar um terceiro grande sentimento, uma terceira grande teoria, que é o nacionalismo. Sabe ao que vai servir esta imagem? Há vários propósitos, eu já te contei aí a nota do real, a cara da, 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 da nota, a estátua da liberdade... Já te contei um monte de história aqui, Vitor Hugo, miserável e tal. Mas isso aqui vai inflamar o sentimento nacionalista. E esse sentimento nacionalista aqui vai começar a pulverizar as mentes europeias para que lá no século XX nós cheguemos ao é, exagero do nacionalismo. A xenofobia absurda dos regimes, o que? Fascistas. 
Então é aqui que nasce esse sentimento patriótico associado não só a símbolos, mas há um sentimento de que o meu povo é melhor que o teu. E isso tudo vai levar à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, a, a todos esses conflitos aí, esses problemas do século XX. Então, Primavera dos Povos é isso. É uma grande revolução que vai mudar a história da França. Luiz Felipe de Orléans vai ser deposto. E aí nós temos, olha só, a fundação da chamada... Segunda República. Ah, professor Vini, quando é que é a Primeira República? A Primeira República é aquela fundada logo após a Revolução Francesa, lá logo após a queda da Bastilha. Então, lá nós temos a Primeira República. Aqui nós temos a Segunda República, que dura pouco, dura apenas quatro anos. No início, nós temos, então, uma associação da burguesia com a Guarda Nacional, como a parte do exército burguês, que ajudou sempre nesses processos da Revolução, que fundam um governo provisório. Esse governo provisório teve três personagens importantes. Lamartine, o poeta, Ledru Roland, que é o advogado, e Louis Blanc, o socialista. Louis Blanc é um dos principais líderes, ele é ministro do trabalho, e é um dos principais líderes das chamadas oficinas nacionais, que era uma espécie de experiência é, que dava aos trabalhadores um pouco de condições melhores de trabalho do que as fábricas da burguesia lá no século XIX. Então, lembre-se, desenvolvimento industrial... Né? Vai gerar fábrica, vai gerar trabalhador. E essas oficinas nacionais, então, eram uma experiência, vamos dizer assim, alternativa às fábricas mais cruéis da França naquele período. Pois bem, o que vai ocorrer aqui? Nós vamos ter a deposição desse governo provisório em nome de uma outra figura, né? justamente porque tinha-se um medo entre os mais poderosos da França naquele período, que o Louis Blanc acabasse se tornando um nome, um expoente desse período, com as suas ideias socialistas e a França virasse socialista, virasse comunista. Lembra que nós estamos grudados aqui com a publicação do Manifesto Comunista. Então, graças a isso, ele vai perder o seu prestígio, vai ter as suas oficinas nacionais fechadas e um novo personagem aparece. Que novo personagem é esse? Luiz Bonaparte, ou se tu preferir, Napoleão II? Não, Napoleão II já tinha. Ah, professor, não sei. Napoleão I é o Napoleão Bonaparte, certo? Napoleão II é o nome do irmão do Napoleão Bonaparte, que virou rei da Espanha, com o título de Napoleão II. Agora temos o Napoleão Terceiro, Luiz Bonaparte é sobrinho do Napoleão Bonaparte, filho desse irmão dele aí do Napoleão II. Muito bem, perceba aqui uma outra coisa importante que nós precisamos entender. Ele vai estar governando desde 1848, vai governar até 1952 como presidente da república. Mas ele vai fazer um golpe... Um golpe que o Marx chamou o golpe do 18 do Brumário. Como se fosse o golpe do, Brumário, do 18 do Brumário, parte 2. Porque o golpe 18 do Brumário foi o golpe dado é, pelo Napoleão para que ele se tornasse imperador da França. Né? Primeiro ele se tornou cônsul vitalício e depois chegou ao cargo de imperador. E aqui, o seu sobrinho vai fazer a mesma coisa. Com o golpe 18 do Brumário, Luiz Bonaparte, o Napoleão III, vai se tornar imperador da França. E aí, com o título de imperador, nós vamos ter um longo governo dele, de aproximadamente aí 18 anos. Nesse período de, de governo do Napoleão III, nós vamos ter... Uma França associada ao capitalismo financeiro, 
nós vamos ter uma França associada com o período do imperialismo, das colônias na África, é, nós vamos ter a França associada com esse período expansionista, ok? E aí, meus queridos, em 1870, Napoleão III se envolve numa guerra, tentando impedir o fortalecimento de um possível grande rival, ele estava certo que era um grande rival mesmo, ele vai enfrentar os prussianos. Qual era o possível rival que ele estava com medo? O possível rival tinha um nome. A Alemanha. Guerra... Vamos anotar aqui. Guerra... Franco... Prussiana. O que estava ocorrendo na Prússia? Uma revolução cultural associada a um exército muito disciplinado, a um mercado comum e a, a Alemanha estava para se unificar. E de fato, a guerra franco-prussiana levou à derrota da França, que chamou a atenção do mundo, a poderosa França perdendo para a tal da Prússia, uma região, uma província dos reinos germânicos. Acontece que a vitória do Otto von Bismarck nessa guerra franco-prussiana levou ele a unificar os reinos germânicos e dar origem a o segundo Reich. Então, a terceira, a terceira do nazismo. O segundo Reich é o governo do Otto Bismarck nesse processo de unificação alemã. Então, meus queridos, a guerra franco-prussiana levou o quê? A derrota do Napoleão III. Com a derrota dele, o que, que vai ocorrer? Nós vamos ter o estabelecimento de dois governos. Um em Versalhes, que vai acabar sendo vitorioso, mais associado com a burguesia. E, olha só, anota isso aí, pela primeira vez na história... Primeira vez na história, nós vamos ter um governo dos comunistas. Os comunistas que publicaram seu manifesto lá em 1848, agora tomam o governo, estabelecem um governo socialista. Professor, o que, é que eles governaram? Umas ruas de Paris. Quanto tempo durou? Se eu não me engano, 60 e poucos dias. Ou seja, dois meses. Dois meses de governo e eles foram derrotados. Mas veja bem algumas ideias da Comuna de Paris. Primeiro, proibição do trabalho noturno. Segundo, igualdade dos sexos. Terceiro, educação pública. Laica e obrigatória. Aqui, com essa ideia da educação laica, <coughs> lembre-se que eles também vão pregar um Estado laico, um Estado que fizesse a separação entre igreja e Estado. E tu vai ver que isso vai influenciar depois vários outros países a fazer a mesma coisa. E uma ideia de autogestão das fábricas, obviamente pelos trabalhadores. Então, não precisa te dizer, né? A Comuna de Paris é a primeira vez de um governo associado aos trabalhadores, associado aos operários. Sobretudo, claro, aqueles de tendência comunista. Só que, como eu já te disse, eles são derrotados. E a derrota leva à vitória daquele governo de Versalhes e à fundação da Terceira República. Veja bem, meus queridos, essa terceira república coloca fim em todo o processo da Revolução Francesa, que começa lá em 1789 e vai até 1871, quando ocorre a Comuna de Paris. Esses 80 anos a gente considera o processo completo da Revolução Francesa, porque aqui é que eles vão conquistar o que lá no começo eles tinham como objetivo, a criação de uma república na França, uma república que vai ser presidencialista, uma república que vai ser constitucional e que ao longo do tempo vai se tornando democrática. 
Veja que isso é uma exceção na Europa. Nós temos a Europa pulverizada de é, monarquias, mas nós temos a França como o maior exemplo da república. E ela vai inspirar outras grandes nações a seguir o mesmo caminho. Os Estados Unidos, que seguem segue uma inspiração iluminista, que também baseou a França, é anterior à Revolução Francesa, mas, sobretudo, também o Brasil, a maior república da América Latina. Uma república o quê? Presidencialista. Então, esses ideais vão estar presentes aqui no nosso país. E para a gente terminar essa aula, então, a partir daí surge a Terceira República, que vai durar até a invasão é, dos alemães na Segunda Guerra Mundial, quando eles criam a República de Vichy. Um pouquinho sobre arte, só para ficar registrado, o século XIX também é marcado por quatro grandes correntes associadas à arte. O neoclassicismo, que eram artistas que queriam o retorno da cultura greco-romana, então Grécia mais Roma, mais o Renascimento, então eles eram saudosistas do Renascimento, saudosistas da é, pintura, da escultura, enfim, das artes clássicas, por isso neoclássico. Nós vamos ter os românticos, que vão estar associados com essa ideia do sentimento, alguns consideram que o romantismo estaria presente aqui nessa obra, ela seria uma obra romanceada aqui, com a ideia da liberdade ali, representando uma, representada por uma mulher que vence, então, a, 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 os ideais e consegue propagar a, a liberdade entre o povo. E ainda nós temos os realistas, que esse não precisamos falar muito, né? vão ser aqueles dedicados a uma arte que tenta ser o mais perto possível da representação da realidade. E, por fim, temos os impressionistas, que talvez os nomes deles sejam nomes muito famosos entre nós, os impressionistas como Claude Monet, mas os pós-impressionistas talvez sejam mais famosos ainda, Paul Cézanne e o Van Gogh, aquele que cortou um pedaço da sua própria orelha. Beleza? Então isso aqui foi a aula de França do século XIX. Espero que tu tenha gostado é, dessa aula. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Um grande abraço.